Uma operação da Polícia Civil hoje aqui no Trinda resultou na prisão de duas pessoas acusadas de um assalto. Os acusados confessam participação em um dos roubos. A loja foi lá mesmo que roubou mesmo. Chegaram lá, meteram a máquina, subtraíram vários objetos. Sim, senhor. O assalto foi registrado no dia 13 de outubro no Jardim Franciscato e câmeras de segurança registraram toda a ação. Emerson Augusto Pessoa dos Santos, 24 anos, e Sebastião Pereira da Silva Júnior, de 25, foram presos hoje durante uma operação realizada pela Polícia Civil. Desde a chegada da vítima à delegacia narrando a prática do roubo e trazendo inclusive imagens da ação delituosa, é, já efetuamos algumas diligências, conseguimos identificar os autores, bem como realizamos diligências na residência deles em função do reconhecimento já na época fotográfico por parte da vítima. É, nos deslocamos às residências, conseguindo apreender boa parte do produto roubado. Né? No roubo foram levados muitos celulares, porque se trata de uma, de uma loja de conserto e venda, além de outras coisas, notebook, dinheiro em espécie, relógios. Então foi possível recuperar já na oportunidade boa parte dos, dos equipamentos roubados, bem como apreender algumas vestes que foram utilizadas no roubo, é, visivelmente é, constatado nas imagens do sistema de monitoramento. Com as prisões preventivas decretadas pela Justiça, Emerson e Sebastião devem passar Natal e Ano Novo na cadeia. Eles foram reconhecidos no segundo assalto, embora neguem esse crime. Se eu estou assalto aí, se eu não tem nada, eu pelo menos eu não tenho nada a ver não. Foi bem próximo ali, local do primeiro roubo mesmo, né? Não, não tem nada a ver não, pode puxar nas câmeras, pode ver minha, minha cara, não tem nada a ver, senhor. Não, outra só não tem nada a ver não, senhor. Mas o reconhecimento, o delegado fala que vocês foram reconhecidos no outro roubo. Não tem nada a ver não, senão se eu tivesse roubado, fazendo assalto, eu nem estava mostrando a minha cara não, rapaz. Um outro roubo que suspeitávamos da, da, da mesma autoria em função das características narradas pelas vítimas, bem como pelo modus operandi. Então, isso, com isso, com a prisão dos autores, nós convidamos essas outras vítimas a comparecer à delegacia e prontamente essas também os reconheceram como sendo os autores de um roubo é, numa empresa de imóveis. Os acusados permanecem presos à disposição da justiça. Felizmente, agora retirados de circulação e vai dar paz aí para, para as vítimas, para a sociedade como um todo. Muito bom o trabalho do delegado William Douglas Soares e toda a delegacia, todos os investigadores do 4 DP, né? Foram, desde que o assalto começou, o delegado fala em entrevista, eles iniciaram as investigações e, de pronto, de pronto, já tiveram informações de, de, detalhadas de quem seriam esses envolvidos. O que, que ele fez? Nós colocamos essas imagens no dia, chegaram algumas informações para a gente. Na, na ocasião, gravamos com o delegado Edgar Soriano ainda. Chegaram as informações, nós passamos o doutor Edgar, que confrontou as informações junto com a equipe do doutor William e falou, não, realmente são os caras. Para os caras. Ah, não deu outra. Não deu outra. O doutor foi lá, pediu a prisão, saiu agora e essa operação resultou, então, nessas prisões. Parabéns a toda a equipe. Dois criminosos a menos nas ruas de Londrina para dar um pouco mais de tranquilidade nesse Natal e Ano Novo para o pro popular, para a população londrinense, né? Só lembrando que hoje, olha, indulto de Natal que vai sair de ladrão, de bandido na rua, meu amigo. Jesus Cristo, cara. Esse indulto de Natal, ave maria. Os caras saem sem... Saem com o único intuito. Meter a máquina e roubar. Vai ter um, um 0,000001% que não vai fazer nada, isso vai. Mas o restante, o que vai aumentar de roubo, de tráfico, de homicídio em Londrina, com esse induto de Natal? Tem induto de Natal, induto de novo, raio que o parta, é mais vagabundo na rua ainda, cara. É mais, é mais, tá quase não tem, né? Vamos limpar, não tem.